আপনাদের স্বাগত আজ আমি বানিয়ে দেখাবো সেমাই পিঠা বা চুই পিঠা একই অঞ্চলে এটা এই পিঠাটাকে একই রকম নামে ডাকে আমার মতো করে যদি বানাতে চান তাহলে আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল এখন আমি চালের গুঁড়ি দিয়ে কাইটা বানিয়ে নিচ্ছি আমি চালের গুঁড়ির কাইটা বানানোর জন্য পানি বসিয়ে দিয়েছি আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আমি ঢেকে দিচ্ছি একটু এটা একদম টবক করে ফুটলে আমি চালের গুঁড়িটা দিয়ে দেব পানিটা ফুটে উঠেছে আমি এখন চালের গুঁড়িটা দিয়ে দিচ্ছি চালের পানির মধ্যে আমি এটা দিয়ে এখন ঢেকে দেব আমি পাঁচ মিনিট একদম লো আছে ধিমা আছে রেখে দেব এতে করে চালটা চালের গুঁড়িটা সফট হয়ে যাবে আমার চালের গুঁড়িটা কেনা প্যাকেট কিন্তু নিজেরা বানিয়ে নিলে আরও সুন্দর হয় ঘরে ঘরে চালের গুঁড়িটা করে নিলে পিঠার টেস্টটা আরও দ্বিগুণ হয় এখান থেকে নিচ্ছি ফাইভ মিনিট আমি রেখে দিয়েছিলাম ধিমা আছে এখানে আমি নাড়া দিয়ে দেব নাড়া দিয়ে যদি মনে হয় পানিটা আমার কম হয়ে গিয়েছে তাহলে আমি আর একটু পানি অ্যাড করব কিন্তু পানিটা হতে হবে গরম পানি আবার যদি মনে হয় যে পানিটা বেশি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে একটু চালের গুঁড়ি মিশিয়ে নিতে হবে আমার মনে হয় ঠিক হয়েছে আর আমি আমি মাপটা দিয়েছিলাম সমান সমান চালের গুঁড়ি এবং পানি এখন আমি ঢেলে নেব এটা মথে রাখা মথে নেওয়ার জন্য আমি এইভাবে আটাগুলি ছেনে নিয়েছি ডোটা করে নিয়েছি আমি এখন রেখে দেব এটা ঢেকে রাখতে হবে আমার যে যতটুকু দরকার আমি সেটা ইউজ করে বের করে রাখবো আর নাহলে ঢেকে রাখলেই ভালো সফট থাকবে এখন আমি এই ডোগুলাকে আমি ঢেকে রেখে দিব ঢেকে আমি কয়েক মিনিট রেখে দেব আমি এখন সেমাইগুলো কেটে নেব এটা এই পিঠা এটাকে অনেকে অনেক রকম বলে হাতে কাটা পিঠা বা সেমাই পিঠা বলে আমি একটু চিকন চিকন করে 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 রাখব আমি এখন সেমাই পিঠার জন্য লেচিগুলো কেটে নেব সেমাই পিঠা চুই পিঠা এক এক জায়গায় এক এক রকম বলে এটাকে টুসি পিঠা অনেকে বলে আর আটাটাকে আমি সুন্দরভাবে ঢেকে রেখেছিলাম এয়ারটাইট বক্সে রাখলে ভালো হয় কারণ খুবই দ্রুত চালের আটাটা শক্ত হয়ে যায় উপরের উপরের দিকটা শক্ত হয়ে যায় এবং আমাকে একটু আটা ছড়িয়ে নিতে হবে চালের গুঁড়াটা এখানে আমি লেচি কেটে নিচ্ছি আমি করব পিঠা চুই পিঠাটা করে নেব চুই পিঠা বা সে সেমাই পিঠা আমরা আসলে সেমাই পিঠাই বলি এটাকে আমি এখন সেমাইগুলো করে নেব এভাবে এখানে সামান্য দিয়ে এভাবে হাতে একটু করে বসা দিলেই হয়ে যায় এভাবে আমি একে একে সব করে নেব আর শীত শীত এলেই তো বাঙালি মানে চালের পিঠা আর পৃথিবীর যে প্রান্তেই যেই থাকুক না কেন সে এই পিঠার স্বাদ নিতে ভুল করে না আমিও তার ব্যতিক্রমী নয় আমিও চেষ্টা করি দেশের স্বাদ নেওয়ার জন্য তাই তো পিঠা শীত বেশি এখানে তো বারো মাসই শীত তারপরেও পিঠা খাবারের কথা ভুলি না এখানে একটু করে নিয়ে হাতের তালুতে একটু হালকা ঘষা দিলেই সুন্দর মতো যে চলে আসে আমি এভাবে একে একে সব সেমাই পিঠাগুলো করে নেব আমি এখন দুধটা জাল করে নেব দিয়ে দিচ্ছি এক লিটার দুধ নিয়েছে ছোটো জাল বসিয়ে দিলাম এবং দিয়ে দিলাম দুই দুই টুকরা এলাচ এবং দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দুধটাকে জাল করে পাঁচ সাত মিনিট একটু গরম করে ফুটিয়ে নেব আর আরেক চুলায় আমি গুড়টাকে একটু জাল করে নেব আমি এখন গুড়টাকে একটু পানি দিয়ে গুড়টাকেও আমি সামান্য পানি দিয়ে একটু গরম করে ফুটিয়ে নেব দুধটা আরও কিছুক্ষণ ফুটাবো কারণ আর একটু একটু কমবে একটু কমাবো হ্যাঁ দুধটা আমার কমে এসেছে আর আমি এখন পিঠাগুলি দিয়ে দেব 
পিঠাগুলো অল্প অল্প করে দিব একসাথে দিলে দলা পাকিয়ে যেতে পারে এই কারণে আমি আস্তে আস্তে দেব এবং আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে দিতে হবে যেন জড়িয়ে না যায় আর গুড়টা আমি ঠান্ডা করতে রেখেছি গড়িয়ে ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিয়েছি সবগুলো পিঠা আমি দিয়ে দিয়েছি আমি এখন আস্তে আস্তে নাড়তে থাকব এবং এটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে সব সেমাইগুলোকে এখন দুধের মধ্যে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে এবং আমাকে আমিও আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাকব নাহলে আবার দলা পাকিয়ে যেতে পারে এই কারণে ভালোভাবে ফুটাতে হবে নাহলে আবার কাঁচা লাগতে পারে আমার পিঠাটা হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি অপেক্ষা করব আর তারপরে আমি গুড়টাকে মিশিয়ে দেব ফিরে আসুন দশ মিনিট পরে আমি পিঠাটা হালকা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন আমি গুড়টাকে মিশিয়ে দেব গুড়টা মিশিয়ে দেব একটু আমি ছেকে নিলাম আমি ছাঁকি দিয়ে ছেকে দিলাম যদিও কিছু যদিও গুড়ের মধ্যে যদি কিছু ময়লা থাকে এই কারণে এই কারণে আমি ছেকে দিলাম এখন আমি একটু ফুটিয়ে নেব দুধটা পিঠাটা আর পিঠাটা হয়ে গিয়েছে আমি এখন চুলা বন্ধ করে দেব আর পরিবেশন ডিসে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখন এতক্ষণ আমি রান্না করে দেখালাম সেমাই পিঠা বা চুই পিঠা আপনারা যারা এতক্ষণ দেখলেন আমার পিঠা বানানো আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ